Hola, bienvenidos a Verons Makeup, ¿cómo están? Hoy día seguimos con la continuación o la segunda parte del review de la paleta Urban Decay. Hoy día les traigo un look, un smokey eye que hice con esta paleta. Utilicé tres colores. La verdad que antes de hacer este tutorial busqué hartos tutoriales sobre la Electric Palette Review y al hacer el maquillaje ocupaban todos los colores, entonces no me gustó... No, era, no es necesario ocupar todos los colores de la paleta en solo un maquillaje entonces utilicé tres tonos o que estoy barbón y creé un smokey eye que perfectamente lo puedes utilizar para una fiesta o una junta con tus amigas si quieres saber cómo hice este maquillaje por favor no cierres la ventana y quédate conmigo ok aquí tenemos a mi modelo la Catalina un saludo para la Cata <risa> y hoy día vamos con la segunda parte del de review que hice anteriormente con la Electric Palette y para que este video no fuera tan largo apliqué una base para unificar el tono en su piel y e hice las correcciones necesarias y también rellené un poco sus cejas y voy a partir directamente con los ojos que es lo que nos convoca hoy en el video anterior del review apliqué en el dorso de mi mano el Primer Potion de Urban Decay pero si tú no lo tienes, puedes utilizar cualquier otro primer. Uno de los que me gusta y que es barato es el I Love Stage de Essence. Que es bueno, bonito y barato. Pero si tú no tienes un primer, puedes utilizar una base por todo el párpado. O un corrector denso. Para que la sombra dure todo el día y mantenga la intensidad de color. Aplico harto nomás. Por todo... Mira ese arriba. Por toda la zona donde voy a aplicar sombra primero voy a utilizar un color hueso por todo el párpado móvil y abajo del hueso de la ceja también porque esto va a facilitar la difuminación de las sombras Ya que son sombras muy pigmentadas, estoy utilizando el color Highlight de Criolan, de la paleta de sombras. Bien, y voy a partir aplicando este color primero, que es el Savage, que es un color fucsia. Lo voy a aplicar por la cuenca, tomo poco producto, quito el exceso y lo aplico y lo aplico en la cuenca con movimientos circulares como pueden ver la pigmentación de los colores aquí la clave es difuminar bien los colores si no lo haces no se va a ver tan pro ahora voy a usar este color que es el urban que es un morado satinado y lo voy a aplicar con la 239 de MAC en el párpado móvil pero solo en esta zona bien a raíz de pestaña presionando el producto para que no haya tanta caída de sombra entonces eso lo aplico en esa zona y ahora voy a tomar el Jilted que es este como rosado satinado también y lo voy a aplicar entre medio de estos dos colores aquí, cierra luego es como tornasol mm. y tomo otra brocha con la que apliqué el Savage en la cuenca y lo empiezo a difuminar Empiezo a difuminar todo Ahora voy a tomar el color Urban Y lo voy a aplicar a ras de pestaña Bien a ras de pestaña Y lo voy a difuminar Tomo el color Fucsia Y lo aplico acá en el borde Voy a quitar la sombra que haya caído por acá y voy a aplicar un corrector. 
el corrector que tú desees. Estoy utilizando uno de alta cobertura de Cleveland. Es un color un poquito más claro para darle más luminosidad a esa área. Y lo aplico. Ahora para darle un poco más de calidez a la cuenca, voy a tomar un bronceador y lo voy a picar acá justo en la cuenca. Con poca cantidad. La cata ya picó máscara de pestañas y ahora en la zona de la esquina interna, ahí, ahí justo en el lagrimal, voy a aplicar el Revolt, que es este plateado, para darle luminosidad. Hacia arriba. Lo voy a difuminar un poquito, los bordes, cierra el ojo. Y ahora, con el dedo, con la yema del dedo, voy a agarrar el producto y lo voy a picar al centro del párpado para darle más dimensión. Justo en el centro del párpado. Difumino los bordes con la brocha que había aplicado el color base. De delineado nada, eso está muy bien porque ya los colores son muy fuertes. Con solo un poco de máscara de pestañas está bien. Ahora voy a continuar con el rostro. Para esto lo voy a definir, quiero unos pómulos bien definidos y voy a utilizar un bronceador. Y estoy utilizando la 168 de MAC y voy a empezar a aplicarlo en esta zona para definir más los pómulos. Ese bronceador lo voy a pasar acá por el puente de la nariz un poco la zona de la 100 y acá para que no haya una diferencia de color y ahora el iluminador para esto voy a utilizar el Merry Luminizer que ya lo han visto en varios de mis videos y lo voy a aplicar solo aquí en la zona alta de los pómulos en ninguna parte más tomo un poco y lo aplico en esta zona cuando reflecte la luz se va a ver muy bonito Mira así. le voy a dar un poco de salud al rostro con un rubor y lo difumino hacia la acción y ahora finalmente los labios los labios van a ser totalmente nudes porque el color de los ojos ya es muy fuerte entonces para que no compitan con los ojos voy a aplicar un color nude y para esto voy a utilizar la paleta de Stay Loader que es esta pero antes voy a pasar la brocha con la que apliqué la base por los labios para quitar así el color de los labios y ahora voy a aplicar un poquito de color. Y ahora voy a tomar la paleta de Criolan, la que ya han visto en varios videos. Y la cata va a quitar el exceso. Voy a difuminar levemente los bordes para que le dé un aspecto más natural. Gloss, que es el Shine Sensational, Shine Sensational de Maybelline New York. 
Shang, shang, shang. <risa> y va a ir solo en el centro de los labios. Y es así como termina este tutorial con la Urban Decay. Espero que les haya gustado este look más o menos jugado con estos colores bien potentes. La verdad que esta paleta no es para cualquier persona, especialmente si a ti te gustan los colores neutro, eres súper natural. No creo que gastarías 38 mil pesos en esta paleta, así que no creo que sería la mejor opción. A no ser que te guste coleccionar eh, maquillaje o simplemente jugar y entretenerte con el maquillaje. Pero yo las insto a jugar con el maquillaje, a atreverse más con los colores. No tan solo tiene que ser un smokey eye con un color verde, un color turquesa. También puede hacer un delineado suave o aplicar un pequeño punto de luz acá en, en el lagrimal con color para que le dé vida a tu rostro. Si te gustó este video, por favor, dale un dedo arriba, compártelo con tus amigas en las redes sociales y asegúrate a estar suscrita en este canal para que no te pierdas nada de lo que pasa acá. También te dejo mis redes sociales para que nos pongamos en contacto por ahí. Mi Instagram y mi fanpage, también el Twitter acá abajo en la caja de información. Te dejo el video anterior que era el review donde te explico más o menos dónde puedes conseguir esta paleta, los precios. Te lo voy a dejar acá en la caja de información o en alguna parte de la pantalla. También le doy muchas gracias a la Cata. Ella también tiene un canal en YouTube donde canta. Ella canta súper bonito, así que te voy a dejar el link de su canal acá abajo para que también te suscribas a su canal. No te vas a arrepentir. Porque canta súper bien. Eso es todo por hoy. Muchas gracias a la gente que ve mis videos. A mis suscriptores fieles. Gracias por el apoyo. Espero que estén súper bien. Un abrazo gigante. Y mucha fuerza para la gente del norte.